हेलो एवरीवन आगे दिन अमरा फिक्शन चैप्टर टर पहलम पार्ट शेष करें ची आज अमरा दूसरों पार्ट नहीं शुरू करो तो आगे दिन अमरा नॉर्मल रिएक्शन पोर्ट जोन तो पोड़े चिलाम आज अमरा नॉर्मल रिएक्शन ने पोर्ट थे के स्टार्ट करो नॉर्मल रिएक्शन थे के आमी एक टा मैथ्स तुम्हारे दिए चिलाम तो हमरा मैथ्स टा करोनी तो हमरा ये मैथ्स टा कंप्लीट कोड बाव बोशुई ठीक आजे आर इखानी डायग्राम टेक तो देखते बोले चिलाम मैं नेक्स्ट देखो अमरा आज स्टार्ट कोड बो लॉस ऑफ स्टैटिक फिक्शन ठीक आजे अमरा स्टैटिक फिक्शन का क्या बोले चिलाम जोखुन कुनो बॉडी कुनो एक टा सरफेसर उपो रेस्ट कंडीशन है थाग बे ठीक आजे बॉडी जे तो खून ये कंडीशन टाइ, आमदे शादन, आमदेर स्टैटिक फ्रिक्शन जिनारेट है। हम्म, ये बात देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन में किचु लॉर हो जाये, हम्म, किचु लॉर हो जाये, ये लॉग लो देखो, नंबर वन, बोल चे, the force of friction always acts in the direction, in a direction opposite to that in which the body tends to move। एक ने बोल से जे जे डायरेक्शन है, अमरा कुनो बॉडी रूपड़े, अमरा कुनो बॉडी रूपड़े, ठीक है जे, एक तब सरफेस दार पर एक तब बॉडी, अमरा जो दी ये बॉडी रूपड़े जे डायरेक्शन है, अमरा फोर्स अप्लाई कर ची, ठीक है जे, तार ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन एक तब फोर्स जिनारेट है, हम्म, जो लॉर हो चुके हैं, शेखर ने कहा हम राइटेज जानी, इखान टाइ डिरेक्शन सम्पर्क के जो फ्रिक्शन फोर्स, तार डिरेक्शन सम्पर्क के बोला हुआ है, तार डिरेक्शन कौन दिखा हुआ है, हम राज जेदी के फोर्स अप्लाई कोड बु बॉडी रूपरे, तार ऑपोजिट डिरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जिनारेट हुआ है, हम्म इज एक्सेक्टली इक्वल टू दैट इक्वल टू दी फोर्स माने इखने बोल चे जे अम्रा जे पूरी मान बॉल वो स्टैटिक बॉडी टेर ऊपर अप्लाई कर बो तार ठीक सेम अमाउंट पेक्शन फोर्स ही वो ही बॉडी ते जेनरेट होगे हम्म ठीक सेम अमाउंट पेक्शन फोर्स ही जेनरेट होगे अब वो जी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो तार ऑपोजिट डायरेक्शन है ओके नेक्स्ट देखो नंबर थ्री नंबर थ्री की बोल चें द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन है जी मैग्नीट्यूड हम्म बीयर्स एक कांस्टेंट रेशियो सबसे में जो एक टा कांस्टेंट रेशियो में माने कांस्टेंट रेशियो between the two surfaces, ठीक है जे ये दूसरों सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन तार मध्य सबसे में जो ना एक टा कांस्टेंट रेशियो के मेने चल पे हम्म वे एक अंडा देखो अमरा कांस्टेंट रेशियो क्या ना बोलते कार कार मध्य कांस्टेंट रेशियो बोलते फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के मध्य एक टा कांस्टेंट रेशियो मेने चल पे शे ताहले कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या हमरा म्यू दिए डिनोट कोडी म्यू दिए डिनोट कोडी ये टाइप क्या हमरा म्यू बोली म्यू दिए डिनोट कोडी म्यू बिकॉज़ तू क्यों है फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन ठीक है जे ये टाइप मोने रख दे ताहले ये खान देखिए सिंपल मैथ अप्लाई कोडे हमरा लिखते इखन ते कम रखी बोलते पड़ी, इखन ते कम रख बोलते पड़ी, एक तो इखन तो लॉक को रख भालो करे, हम्म, इखन टे, ताहोले इखन टे एपी कोस्ट म्यू इनटू आर एन लो, इबर जोखुन इ इ म्यू टे जहेतो एक तो कांस्टेंट, ताय आम्रा इ टके, हम्म, एप भैरीजस आर एन बोले लिखते पड़ी, ठीक है जे, आम्रा जनरली � ताहले आमादे जोखोनी प्रोपोर्शन साइन था उठाते हैं, तो 
तक एक कन्सटैंट माल्टिपल हो जाए और इक्ुअल्स टू सैन चले आसे कन्सटैंट माल्टिपल है और एक इक्ुअल्स टू चले आसे कन्सटैंट ये हमें ये बैक क्योंकुलेशन कर भाई तेज़ जिन इजी है ठीक है तो हमें ये जो ये जो ये लिखते परि तो ये ये अवश्य लिखते पर एफ इक्ुअल्स टू मिउ इन टू एन टे कन्सटैंट हाटिए दिए हमें एक प्रपोशन सैन निल एफ इक् एफ प्रपोशनल टू नर्माल रियक्शन तेलान बोलते परि जे लिमिटिंग फिक्शन फोर्स इज प्रपोशनल टू द नर्माल रियक्शन लिमिटिंग फिक्शन फोर्सा लिमिटिंग फिक्शन फोर्सा कार संगे प्रपोशन ना नर्माल रियक्शन संगे प्रपोशन ठीक है हमारे मेन मेनलि लाइनट मना रखते हैं ठीक है आगे अत मन ना रख चलो यान आगे एस लिमिटिंग फिक्शन फोर्स इज प्रपोशनल टू द नर्माल रियक्शन ठीक है यटार फर्मुला हे ओके जो लिमिटिंग फिक्शन फोर्स इज प्रपोशनल टू द नर्माल रियक्शन ओके एवं नेक्स्ट देखो नम्बर फोर कि द फोर्स अफ फ्रिक्शन इज इंडिपेन्डेंट अफ द एरिया अफ द कन्टैक्ट विटुईन द टू सार्फेसेस ठीक है तो जे दोटो सार्फेस परस्पर परस्पर कन्टैक्टे थक कार सार्फेस मन कर टेबिल नाम टेबिले जो सार्फेस और तरह जो अबजेक्ट रेखे तरह सार्फेस ये ये दो सार्फेसर मध्य जो कन्टैक्ट रे ठीक है दोटो सार्फेस मध्य कन्टैक्ट रे तर एरियार ऊपर डिपेंड करें फिक्शन फोर्सा ओके बडीटार नीचे तलटा छोट हक नीचे एरिया नीचे एरिया बोलते नीचे एरिया ठीक है नीचे एरिया छोट हक बड़ हक तरह फिक्शन फोर्सा डिपेंड करेना तो फिक्शन फोर्स डिपेंड करे कार ऊपर राफनेसर उपरे ठीक है जो सार्फेस दुटो से कतटा राफनेस कत राफ कत इरेगुलर तरह फिक्शन फोर्सा डिपेंड कर तेल एखे मने रखी पॉइंटा जो फिक्शन फोर्स ठीक है सार्फेसर एरियार ऊपर डिपेंड करे ना छोटो सार्फेस हक छोटो एरिया सार्फेस हक बड़ो एरिया सार्फेस हक से क्षेत्र में फिक्शन फोर्स भैलू चेन्ज होना क्यों फिक्शन फोर्सर भैलूटा कार ऊपर डिपेंड कर ना राफनेसर ऊपर सार्फेस जो बस राफ है तो फिक्शन फोर्स बेसि सार्फेस जो कम राफ है तेल फिक्शन फोर्स कम हो नेक्स्ट देखो एबार नेक्स्ट जेटे पढ़ब ल अफ डायनिक और कैनेमेटिक और कैनेटिक फिक्शन ल अफ डायनिक और कैनेटिक फिक्शन ठीक है एबारे प्रथम एक दी जो डायनिक फिक्शन का जो को सार्फेसर ऊपर एक बडी राखब एवं तरह वो बडिर ऊपर जो फोर्स एप्लै करी तरफ जी बडी सार्फेस और जे सार्फेसर ऊपर बडी रेखे से ही सार्फेसर मध्य एक रिलेटिव मोशन जेनारेट है एक विपरीत डायरेक्शन जो डेक्शन फोर्स एप्लै कर तरह अपोजिट डेक्शन एक फोर्स चाहिए जे एर मोशन के रेजिस्ट करते ये फोर्सा मोशन के रेजिस्ट करते चाहिए से फोर्सा के बोले ना डायनिक फिक्शन ओके मेन कथा बोलते गख को बडी मोशन कंडिशने थे ठीक है तक अपने डायनिक फिक्शन फोर्स जेनारेट है तो ये डायनिक फिक्शन फोर्सर कैकट बेसिक ल रही है से ल कटा जानब स्टैटिक फिक्शन मत ही ठीक है देखो नम्बर वन द फोर्स अफ फ्रिक्शन अलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन हुईच द बडी टेंस टू मुव से एक ही कथा स्टैटिक फिक्शन क्षेत्र जा डायनिक फिक्शन क्षेत्र से एक ही जिन बला हे स्टैटिक फिक्शन क्षेत्र में जे डेक्शन फोर्स एप्लै कर तपोजिट डेक्शन फिक्शन फोर्सा जेनारेट है डायनिक डायनिक फिक्शन से एक ही कथाटाई बल ओके नम्बर टू के बोलते डायनिक फिक्शन फोर्स इज प्रपोशनल टू द नर्माल रियक्शन विटुईन टू सार्फेसेस ठीक है ये एक ही जिन स्टैटिक फिक्शन क्षेत्र देखे नम्बर थ्री जो रुल्सा छो नम्बर थ्री जो रुल्सा ये नम्बर थ्री ये रुल्सा ठीक है ये कि ये ना बोले ये ना बोले ये मन रखा तुम्हारे ये मन रखार कथा लिमिटिंग फिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रफेशनल टू द नर्माल रियक्शन 
ঠিক আছে এটা স্ট্যাটিক ফিকশনের ক্ষেত্রে ডাইনামিক ফিকশনের ক্ষেত্রে সে একই জিনিস বলা হয়েছে হুম যে লিমিটিং ফিকশন ফোর্স হুম বলছে ডাইনামিক ফিকশন ফোর্স ডাইনামিক ফিকশন ফোর্স ইজ প্রফেশনাল টু দ্য নর্মাল রিয়াকশান বিটুইন টু সার্ভিসেস দুটো সার্ভিসের মধ্যে ঠিক আছে ডাইনামিক ফিকশন ফোর্সটা নর্মাল রিয়াকশানের সঙ্গে প্রপোশন মানে এইটাই বললো যে এফ ইকুয়ালস টু এফ প্রপোশনাল টু আর এন ঠিক আছে এইটাই বললো যে ফিকশন ফোর্স ফিকশন ফোর্স প্রপোশনাল টু দ্য নর্মাল রিয়াকশান ওকে নেক্সট দেখো ফর মডারেট স্পিড ঠিক আছে যখন ধীমি গতি স্পিড থাকবে তখন কি হবে না দ্য ফোর্স অফ ফিকশন রিমেন্স কনস্ট্যান্ট যদি মানে খুব ধীমি গতির ফোর্স হয় মানে খুব ধীর গতির ফোর্স হয় মানে ধীর স্পিড হয় মডারেট স্পিড মানে কি ধীর স্পিড হয় খুব ধীরে ধীরে স্পিড থাকে কোনো একটা বস্তু তার সার্ফের সঙ্গে বা রিলেটিভ মোশনটা যদি খুব স্লো হয় হুম তখন কি হবে দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশান রিমেন কনস্ট্যান্ট সেই ক্ষেত্রে ফোর্স অফ ফ্রিকশানের ভ্যালুটা ফোর্স অফ ফ্রিকশান কোনটা যেটা অপোজিট ডিরেকশানে অ্যাক্ট করছে ফোর্স যেদিকে অ্যাপ্লাই করছে তার অপোজিট ডিরেকশানে অ্যাক্ট করছে সেই ফোর্স অফ ফ্রিকশানটা কী হবে না কনস্ট্যান্ট থাকবে বাড়বে বা কমবে না ওকে বাট হোয়েন দি স্পিড ইনক্রিজ কিন্তু যখন আমরা ওই রিলেটিভ মোশনের ভ্যালুটা ইনক্রিজ ইনক্রিজ করবে কখন ইনক্রিজ করবে যদি বেশি মাত্রায় ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন ইনক্রিজ করবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কী হবে দেন দ্য ফ্রিকশন ফোর্স ইজ ডিক্রিজ তখন কিন্তু ফ্রিকশন ফোর্সটা ডিক্রিজ হবে সাধারণ ক্ষেত্রে ভাবো না সাধারণ ক্ষেত্রে ভাবো মনে করে একটা বডি রয়েছে একটা সার্ফেসের ওপরে ঠিক আছে এর উপরে আমি কম মাত্রায় ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম মানে এই সার্ফেস আর এই সার্ফেস এদের মধ্যে রিলেটিভ মোশনটা কম মাত্রার ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে কম মাত্রা মানে কি সেই ক্ষেত্রে এই রেজিস্টিং ফোর্সের ভ্যালুটা কম হবে রেজিস্টিং ফোর্সের ভ্যালুটা যেটা ফ্রিকশন ফোর্স বলছি ঠিক আছে এফ বলছি সেটা কম হবে কিন্তু যখন একটু বেশি মাত্রায় ফোর্স অ্যাপ্লাই করব তখন আমরা কি দেখবো যে স্মুথলি স্মুথলি সার্ভিসের উপর দিয়ে বডিটা মুভ করছে হুম মানে কি ফ্রিকশন ফোর্সটা কম জেনারেট হচ্ছে মানে যত বেশি মাত্রায় ফোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করব বা যত রিলেটিভ মোশনের ভ্যালুটা বাড়বে ঠিক আছে তত ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালু ডিক্রিজ করবে ওকে এবার নেক্সট দেখো কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন কী বলছে ইট ইজ ডিফাইন অ্যাজ দ্য রেশিও অফ লিমিটিং ফ্রিকশন টু দ্য নর্মাল রিয়াকশান ঠিক আছে বিটুইন দ্য টু বডিজ মানে কি যেটা আমরা কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশান বা মিউ বলি সেটা একটা রেশিও কার কার রেশিও না ফ্রিকশন ফোর্স ঠিক আছে ফ্রিকশন ফোর্স আর নর্মাল রিয়াকশানের মধ্যে দুটো সার্ফেসের ফ্রিকশন ফোর্স দুটো সার্ফেসের ফ্রিকশন ফোর্স আর নর্মাল রিয়াকশানের মধ্যে যে রেশিও তাকে আমরা কি বলি না কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশান ঠিক আছে এটাকে আমরা মিউ দিয়ে ডিনোট করি ঠিক আছে নেক্সট দেখো তাহলে কো এফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশান মিউ ইকুয়াল টু কী হবে মিউ কাস টু এফ বাই এন ঠিক আছে এটা বহুবার পড়েছি আমরা হুম এইখানে মিউটা কি বলছে মিউ ইজ এ কনস্ট্যান্ট ফর এনি টু বডি ঠিক আছে দুটো বডির ক্ষেত্রে দুটি পার্টিকুলার বডির ক্ষেত্রে মিউয়ের ভ্যালু একই থাকবে এবার বডি যদি চেঞ্জ করাই ঠিক আছে প্রথমে কাঁচ কাচের উপর কাচ নিলাম সেই ক্ষেত্রে একটা মিউর ভ্যালু পাবো একটা কাচের উপর একটা কাট নিয়ে কাঠ রাখছি এবং ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি সেই ক্ষেত্রে যে ফ্রিকশন ফোর্সটা পাব ঠিক আছে সেক্ষেত্রে ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালুটা কম হবে ঠিক আছে ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালু কম হওয়া মানে কি মিউয়ের ভ্যালু কম হবে ঠিক আছে মানে আমি বলতে চাইছি যে মিউয়ের ভ্যালুটা দুটো পার্টিকুলার সার্ফেসের ক্ষেত্রে ফিক্সড থাকে ঠিক আছে এবার অন্য অন্য বডি নিলে সেই ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হবে বলছে ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ইউনিট কোনো ইউনিট থাকবে না অবশ্যই থাকবে না ইউনিট কি করে থাকবে ঠিক আছে ফ্রিকশন ফোর্সটা একটা ফোর্স তার ইউনিট নিউটন নর্মাল রিয়াকশানও একটা ফোর্স তার ইউনিটও নিউটন তাহলে নিউটন নিউটন ক্যান্সেল আউট হয়ে গিয়ে কী হবে মিউ মিউর তাহলে কী হলো ইউনিটলেস হয়ে গেল ক্যান্সেল আউট হয়ে ওয়ান হচ্ছে সেটা তাহলে আমরা একটা ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি কী পড়লাম ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি কী পড়লাম মিউ 
বা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন তাহলে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনের কোনো ইউনিট থাকে না আর দ্য ভ্যালু অফ মিউ বা দ্য ভ্যালু অফ কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন অলওয়েজ লেস দ্যান অন ঠিক আছে সব সময়ের জন্য লেস দ্যান অন হবে একের থেকে কম হবে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনের ভ্যালু কখনোই একের থেকে বেশি হবে না নেক্সট দেখো একটা কোয়েশ্চেন আমি দিয়েছি কোয়েশ্চেন বলছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ নর্মাল রিয়াকশান নর্মাল রিয়াকশানের ভ্যালুটা বার করতে বলেছে হোয়েন এ বডি ইজ রেস্টিং অন এ সারফেস যখন একটা বডি রেস্ট কন্ডিশন আছে কোন একটা সারফেসের উপরে ইট ইফ ফ্রিকশন ফোর্স ইজ ওয়ান টোয়েন্টি নিউটন যখন কি না ফ্রিকশন ফোর্সটা বলে দেওয়া আছে একশো কুড়ি নিউটন তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে মিউয়ের ভ্যালুও বলে দেওয়া আছে তাহলে দেখা আমি জানি যে আমি কি জানি যে মিউ ইকুয়ালস টু এফ বাই এন কোয়েফিসেন্ট অফ ফ্রিকশন কার কার রেশিও ঠিক আছে ফ্রিকশন ফোর্স বাই নর্মাল রিয়াকশান এই দুটো রেশিও হচ্ছে কি মিউ তাহলে এইখানটায় আমি দেখতে পাচ্ছি কার কার ভ্যালু বলে দেওয়া আছে মিউয়ের ভ্যালু এখানে দেখতে পাচ্ছি মিউয়ের ভ্যালুটা আমার জানা আছে ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালুটা আমার জানা আছে বার করতে বলেছে নর্মাল রিয়াকশান আমি যার যার ভ্যালু বলা আছে সেগুলো পুট করে দেব নর্মাল রিয়াকশান ভ্যালু আপনি থেকেই বেরিয়ে আসবে ওকে তাহলে এখান থেকে পুট করে দিয়ে আমি নর্মাল রিয়াকশানের ভ্যালু দেখছি থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো নিউটন ওকে বেরিয়ে পড়লো এবার দেখো দ্বিতীয় একটা কোয়েশ্চেন আমি দিয়েছি এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা করবে অবশ্যই করবে ঠিক আছে দিয়ে আমাকে জানাবে কোয়েশ্চেন কি বলছে মাস অফ এ বডি ইজ টোয়েন্টি নিউ টোয়েন্টি কেজি এই সরি টু থাউজেন্ড কেজি একটা বডির মাস বলেছে দুশো কেজি ইট ইজ রেস্টিং অন এ সারফেস এটা কিনা একটা রেস্ট করে আছে একটা কোনো সারফেসের ওপর মিউ ইজ গিভেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ঠিক আছে মিউয়ের কোনো ইউনিট হয় না তাই ইউনিট নেই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিউয়ের ভ্যালু বলে দেওয়া আছে দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ফ্রিকশন ফোর্স ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালুটা কত হবে সেটা বার করতে হবে কিছুই না এইখানে দেখো এইখানে একটা জিনিস এখানে একটাই ট্রিক্স রয়েছে ঠিক আছে এখানে একটুখানি জিনিসটা বলে দিলে তোমরাই করবে এটা কি না এখানটা মাস বলে দিয়েছে আমাকে তো বার করতে বলেছে ভ্যালু অফ ফ্রিকশন ফোর্স মানে ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালু বার করতে বলেছে আর মিউয়ের ভ্যালু বলে দিয়েছে মিউয়ের ভ্যালু বলে দিয়েছে আমাকে কিন্তু ফ্রিকশন ফোর্সটা তো আমি বার করব তাহলে আমাকে আর এন এর ভ্যালুটা আমি কোথায় পাবো ঠিক আছে আমি যখন নর্মাল রিয়াকশান পড়িয়েছিলাম যে হোয়াট ইজ নর্মাল রিয়াকশান আমি বলেছিলাম নর্মাল রিয়াকশান ইজ নাথিং বাট এ ওয়েট অর ফোর্স যে বডিটা কোন একটা সারফেসের উপর রেস্টিং কন্ডিশনে রয়েছে তার যে ওয়েট সেটা কার সঙ্গে সমান হয় সেটা নর্মাল রিয়াকশনের সঙ্গে সমান হয় তাহলে আমি এখানে যদি নর্মাল রিয়াকশান ফোর্সটা বার করে ফেলতে পারি সরি ওয়েটটা বার করে ফেলতে পারি তাহলে আমি নর্মাল রিয়াকশান ফোর্সটাও জানতে পেরে যাব তাহলে আমরা ওয়েটের ফর্মুলা কী জানি ওয়েট ইকুয়ালস টু এম ইন্টু জি ঠিক আছে এখানে এখানে দেখো তাহলে ওয়েট ইকুয়ালস টু এম ইন্টু জি ওয়েট ডব্লিউ ইকুয়ালস টু এম ইন্টু জি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি মাস পোল দিয়েছে দুশো কেজি বসিয়ে দিলাম আর জের ভ্যালু তো নাইন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ঠিক আছে বসিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এখান থেকে কী পাবো ওয়েট পেয়ে যাব যে ওয়েটটা পাবো সেটি তো নর্মাল রিয়াকশান সেটি তো আর এন তাহলে আর এনের ভ্যালু জানি মিউয়ের ভ্যালু জানি আমি ফ্রিকশন ফোর্সের ভ্যালুটা বার করতে পারবো না বুঝতে পারলে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই অঙ্কটা কমপ্লিট করো এই অঙ্কটা করে আমাকে জানাবে কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাকলো আমরা আর একটা পার্ট করব ফ্রিকশনে তাহলে আমাদের ফ্রিকশন চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হবে তারপর আমরা এই ফ্রিকশন চ্যাপ্টার থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন ডিসকাস করব ঠিক আছে দেখবে খুব ভালো লাগবে তোমরা এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে রিভাইস করো ভালো করে পড়ো ও যে কোনো জায়গায় অসুবিধা হলে আমাকে জানাও আমি যখন কোয়েশ্চেন করাবো তখন তোমরা দেখবে বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনই সলভ করে ফেলছো ওকে ওকে ঠিক আছে বাই ভালো থেকো